வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ குட்வில்னால் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது குட்வில்ன்றது இன்டாஞ்சபிள் அசட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது நம்மளால் குட்வில்ன்றது கண்ணால் பார்க்க முடியாது தொட்டு உணர முடியாது ஓகே அதுதான் வந்து இன்டாஞ்சபிள் அசட்னு சொல்கிறது ஓகே இந்த குட்வில் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வித் நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இன்டாஞ்சபிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு ஃபார்மாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் யூனிட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா குட்வில் கிடைக்கிது ஓகே அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்மோடையோ இல்லை அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டோட ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து நார்மல் ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட ஜாஸ்தி கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த குட்வில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதாவது குட்வில் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு உங்கள் கிட்ட ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப் சஜஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டேட்டில் இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ் இருக்குது ஓகே ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஷாப் அப்படின்னு கேட்டதுனால நம்ம என்ன ஷாப்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஜிஆர்டி இல்லை ஒரு லலிதா இல்லை ஒரு சரவணா இது மாதிரி ஒரு பெரிய பிராண்டட் ஷாப்ஸ் தான் பண்ணுவோம் ஓகே ஏன் அப்படின்னா அது காரணம் குட்வில் தான் அதாவது அவங்களோட ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் ஓகே அது மாதிரி அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயிஸாக இருக்கட்டும் அந்த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஷாப்பாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டோட குட்வில்க்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஜுவல்லரியை விடுங்க நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பிரியாணி அப்படின்னா நம்ம எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே வாயில் என்ன வரும் தலப்பா கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து குட்வில் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு லாயல் கஸ்டமராக இருப்போம் அங்கே ஓகே அதாவது நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குப்பா பிரியாணி ஷாப்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலேயே எக்கச்சக்கமாக இருக்குது மோர் தென் ஒன் லேக் ஷாப்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஷாப்பை சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷாப்புக்கு நம்ம லாயல் கஸ்டமராக இருப்போம் அப்போ இந்த லாயல் கஸ்டமரை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டோட குட்வில் தான் ஓகே அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டோட ரெப்புடேஷன் அதுதான் வந்து அந்த லாயல் கஸ்டமர்ஸை ரீட்டைன் பண்ணுறது மற்றபடி கஸ்டமர்ஸ் எல்லா ஷாப்புக்கும் தான் போவாங்க எல்லா ஷாப்லேயுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக அதே ஷாப்பில் தான் அவங்க என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணட்டும் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் சர்வீஸ் அவைல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஃபியூ இம்பார்ட்டண்ட்டாக அவங்க வச்சுருப்பாங்க அதில் மட்டும்தான் அவங்க அந்த விஷயத்த வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இல்லை அந்த சர்வீஸ் அவைல் பண்ணுறதோ கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா குட்வில் ஓகேவா இப்போ குட்வில்ன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே குட்வில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸ்டேட் பண்ணுவோம் குட்வில் அப்படின்னுட்டு அது எப்படி நம்ம ஸ்டேட் பண்ணுறோம் எப்படி அதை வேல்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு கம்பெனி உணர் கம்பெனியை வாங்கும்பொழுது அவங்க அசட்ஸை விட ஜாஸ்தி அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்குவாங்க ஓகே அந்த ஜாஸ்தி அமௌண்ட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்வில்க்காக தான் இத்தனை வருஷம் அந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்ண குட்வில்ல இனிமே அடுத்த கம்பெனி யூஸ் பண்ண போதும் அதாவது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அந்த கம் குட்வில்ல யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இத்தனை வருஷம் ஏர்ன் பண்ண அந்த நேமை இந்த புது கம்பெனி வாங்கிக்க போகிறாங்க அதுக்காக தான் குட்வில்லுக்கு பே பண்ணுறாங்க பிகாஸ் மற்ற அசட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அதுக்கு என்ன வேல்யூவோ அதுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸ்டாக் என்ன வச்சுருக்காங்களோ அதுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் குட்வில்ன்ற ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பொருளுக்கு நம்ம பே பண்ணுறோம் இல்லையா ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இத்தனை வருஷம் அவங்க ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்டோ இத்தனை வருஷம் அவங்க ஏர்ன் பண்ண நேமை நமக்கு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அதாவது பர்ச்சேசிங் கம்பெனிக்கு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பே பண்ணுறோம் குட்வில்லுன்ட்டு ஒரு பார்ட் ஒரு அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுறோம் இது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அசட்டோட நெட்ஃபேர் வேல்யூ விட ஜாஸ்தி கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்ன்றது ஓகே அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த அசட்டோட ப்ரைஸை விட ஜாஸ்தி பே பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா குட்வில்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த குட்வில்காக அந்த ரெப்யூட்டேஷனுக்காக அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் இவ்வளோ நாள் ஏர்ன் பண்ண ரெப்யூட்டேஷனுக்காக தான் நம்ம வந்து பே பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ குட்வில்னால்
ஓகே கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பிரிஞ்சிருக்கு அண்ட் ஆனுவிட்டி மெத்தட் இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வர அப்கமிங் வீடியோஸில் இந்த மெத்தட் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ முதல்ல இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் என்னன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஓகே பாருங்க ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடுன்றது என்னென்னா இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் குட்வில்ல கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ணும்போது அப்நார்மல் ப்ராஃபிட்டோ அப்நார்மல் லாஸாக இருந்தாங்கன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக என்ன ஃபியூ இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்பெனி ஓகே அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் அசிட்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணோன்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அண்ட் அந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட்டில் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் போட்டோன்னா நமக்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டை வச்சு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் குட்வில் வந்து கிடச்சிரும் அதுதான் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் நம்ம பண்ண போகிறது ஓகே அண்ட் இது வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இல்லாட்டி அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ரெண்டுமே வந்து நம்ம குட்வில் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வெறும் ப்ராஃபிட்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வெறும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பட் அந்த இடத்துல நான் ரெக்கரிங் இன்கம் நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இது மாதிரி ரெமனரேஷன் இது மாதிரிலாம் விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் லெஸ் நான் ரெக்கரிங் இன்கம் ஏன் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெகுலரான இன்கம் கிடையாது ஓகே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வர இன்கம் கிடையாது அதாவது வருஷா வருஷம் இந்த இன்கம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அக்கேஷ்னலாக நமக்கு கிடைக்கிற இன்கம் அதனால தான் நம்ம இதை லெஸ் பண்ணிடுறோம் அண்ட் அது மாதிரி நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் நடக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது எப்பயாவது ஒரு வாட்டி நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நான் ரெக்கரிங் இன்கம்மை சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு டோட்டல் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட்டில் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வச்சு டிவைட் பண்ணோன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அதிலிருந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் மெயின்டெனபிள் எக்ஸ்பென்சஸோ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஓகே ரெமனரேஷன் டு த பார்ட்னர் யாருக்கு அது பே பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா ரெமனரேஷன் ஓகே அதெல்லாம் சப்ராக் பண்ணால் வரது தான் அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் இந்த நான் ரெக்கரிங் இன்கம் நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெமனரேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவசியம் நம்ம அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுவைஸ் நம்ம வெறும் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டை வச்சே நம்ம குட்வில் அசிட்டைன் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா வருஷா வருஷம் ஏர்ன் பண்ணுற ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட்டோட வெயிட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகே வெயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலமாக வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் ஓகே அந்த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டோட நம்ம நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட்லேயும் நம்மளால் குட்வில் அசிட்டைன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ சும்மா தியோரட்டிக்கலாக இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அதாவது சூப்பர் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஓவர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்மளோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து நார்மல் ப்ராஃபிட்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ அதை தான் நம்ம வந்து சூப்பர் ப்ராஃபிட் நார்மல் ப்ராஃபிட்ன்றது எல்லா ஃபார்மும் ஏர்ன் பண்ணுறது தான் வந்து நார்மல் ப்ராஃபிட்ன்றது ஓகே ஆனால் இந்த சூப்பர் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாயல் கஸ்டமர்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த லாயல் கஸ்டமர்ஸ் மூலமாக அந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் என்ன ஏர்ன் பண்ணுதோ அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சூப்பர் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது தான் சூப்பர் ப்ராஃபிட் அப்போ குட்வில் இதில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் 
இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் பிஸ்னஸ் கிடச்சிரும் அதுலேருந்து ஆக்சுவல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு குட் வில் கிடைக்கும் இப்போ ஆக்சுவல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அசட்ஸ் ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருக்க அந்த டோட்டல் அசட்ஸோட குட் வில்லை எலிமினேட் பண்ணிடணும் குட் வில்லை சேர்க்கக்கூடாது மைனஸ் அவுட் சைட் லயபிலிட்டிஸ் ஓகே அவுட் சைடர்ஸ்க்கு நம்ம பே பண்ண வேண்டிய லயாபிலிட்டிஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஷேர் கேபிட்டல் ஓகே ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் லயாபிலிட்டி கிடையாது அது இன்டர்னல் லயாபிலிட்டி ஏன்னா அது ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் இல்லையா இந்த அவுட் சைடர்ஸ் லயாபிலிட்டின்றது என்னென்னா கிரெடிட்டாருக்கு பே பண்ண வேண்டியது டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ண வேண்டியது இதெல்லாம் தான் அவுட் சைடர்ஸ் லயாபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஆக்சுவல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஓகே அதை வந்து நம்ம கேபிட்டலைஸ்ட் வேல்யூலேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா வர்றது தான் நம்மளோட குட் வில் இது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஆக்சுவல் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் ரீவேல்யூட் அசட்ஸ் அசட்ஸ் வந்து எதாவது ரீவேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா குட் வில்லை தவிர்த்து எதா ரீவேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த அசட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ரீவேல்யூ ரீவேல்யூட் எக்ஸ்டர்னல் லயாபிலிட்டிஸ் ஓகே அதை எடுத்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கிடச்சிரும் அண்ட் அந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட்லேருந்து ஹாஃப் ஆஃப் த நெட் கரண்டியாக ப்ராஃபிட் கரண்டியாக ப்ராஃபிட்லேருந்து ஹாஃபை மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வர்றது தான் நெட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஓகே இந்த நெட் கரண்டியாக ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்டியாக ப்ராஃபிட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதா இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி கிடைக்கிறது தான் நம்ம நெட் கரண்டியா ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் ஓகே இந்த சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா டைரக்டாக இந்த ஃபார்முலா போட்டோன்னா நமக்கு வந்து குட் வில் கட கிடச்சிட போகுது என்னென்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே வெறும் இந்த ஃபார்முலாவில் சூப்பர் ப்ராஃபிட்டை போட்டுட்டு சூப்பர் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் இல்லையா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட் தான் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குட் வில் கிடச்சிரும் ஓகே ஆனுட்டி மெத்தட் இது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் மெத்தட் ஆனுட்டி மெத்தடுன்றது ஓகே இதில் எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சூப்பர் ப்ராஃபிட்டை டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டரை வச்சு அதாவது ஆனுவிட்டி வேல்யூ வச்சு நம்ம ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு வந்து நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஏர்ன் பண்ண போகிற சூப்பர் ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டரை வச்சு ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து இங்கே குட்வில் அப்போ சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்டூ ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் ஓகே இந்த டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் அதாவது ஆனுவிட்டி டேபிள் தெரியும் இல்லையா அதில் ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க அந்த ஆனுவிட்டி ஃபேக்டர் வேல்யூவை வச்சு நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குட் வில் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இதுதான் ஆனுவிட்டி மெத்தடில் குட் வில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வே ஓகே இப்போ உங்களுக்கு நாலு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் அண்ட் ஆனுவிட்டி மெத்தட் ஓகேவா இந்த மெத்தட் எல்லாமே நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸோடு பார்க்கலாம் Thank you for your patient listening.